నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ అని ఒకటి కొత్తగా ఈ మధ్య టెస్ట్ చేస్తున్నారు అసలు ఇవి ఏంటి దీనివల్ల మనకి ఆరోగ్యానికి కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దామండి ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు మనకి ఈ ఫ్యాట్స్లో రెండు రకాలుగా చెప్పుకుంటారు అంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అని చెప్పి ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వల్ల మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిది అని చెప్పి దీని గురించి డిస్కషన్ మనం సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ గురించి తర్వాత వేరే వీడియో చేస్తాను ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్కి లో కూడా రెండు రకాలుగా చూస్తాం అనమాట ఒకటి ఏంటంటే మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాము పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం అనమాట సో మోనో అంటే ఒక అన్సాచురేషన్ పాయింట్ ఒకటే అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే చాలా ఒకటి కంటే ఎక్కువ మనకి ఈ ఫ్రీ స్లాట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి అన్నమాట సో వీటిల్లో ఈ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మేజర్గా మన ఆరోగ్యానికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే అవి మూడు మేము ఏఎల్ఏ అంటాము ఆల్ఫా లైపోయిక్ యాసిడ్ ఈపిఏ ఐకోసును పెంటనోయిక్ యాసిడ్ డిహెచ్ఏ డెకా హెక్సనోయిక్ యాసిడ్ ఓకే సో వీటిల్ని ఏఎల్ఏ ఆల్ఫా లైప్ డి ఈపిఏ డిహెచ్ఏ అని చెప్పి అందాము సో వీటిలో ఈ మూడిటిలో ఈ ఏఎల్ఏ అనేది ఆల్ఫా లైపోయిక్ యాసిడ్ ప్లాంట్ సోర్సెస్ నుంచి అంటే మనం వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో ఉంటుందన్నమాట ఇవి ఈపిఏ డిహెచ్ఏ అనేవి మనకి ఎక్కువగా యానిమల్ సోర్సెస్ నుంచే వస్తుంది అంటే ఇవి ప్లాంట్ ఫుడ్లో ఉండవు అనమాట అంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో ఉండవు సో ఇవి ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటాయంటే ఎక్కువ ఫిష్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి వాటిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సరే ఇవి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇదేంటంటే మనకి ఎర్ర రక్త కణాలు ఉంటాయి కదండి ఆర్బీసీ అంటాము ఈ ఎర్ర రక్త కణాలకి ఈ సెల్ వాల్ అంటే ఈ కణం చుట్టూ ఉండే పొరలో ఎక్కువగా ఈ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ ఫ్యాట్స్లో ఈ ఈపిఏ డిహెచ్ఏ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దీన్ని ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ అంటారు అంటారు అనమాట అంటే ఏంటంటే ఇందులో ఈ ఎర్ర రక్త కణాల చుట్టూ ఉండే పొరలో దాదాపుగా అరవైకి పైనే ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ఈ అరవైలో ఈ ఈపిఏ డిహెచ్ఏ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని ఈ ఇండెక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సరే దీనికి నార్మల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఎంత అంటే ఎయిట్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ అనమాట సో అప్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉండొచ్చు కానీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంతకంటే తక్కువగా ఉంటే అది చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పి అర్థం దానివల్ల మనకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీ పబ్లిష్ చేసింది ఏంటంటే యావరేజ్ అమెరికన్లో ఈ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంటే ఉంటుంది అదే యావరేజ్ జపా జాపనీస్ వాళ్ళల్లో జపాన్ వాళ్ళల్లో అప్రాక్సిమేట్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అది ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు ఇలా తేడా ఉన్నది అమెరికన్స్కి జాపనీస్కి అని చూస్తే ఈ జాపనీస్ ఆబ్వియస్గా ఫిష్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫిష్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు వీళ్ళకి అమెరికన్స్లో డెఫినెట్గా ఈ ఆహారపు అలవాట్ల వలన సో ఈ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట సరే ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషలీ హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండోది ఈ వ్యాస్క్యులర్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ అంటే వ్యాస్క్యులర్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట అంటే ఏంటంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వలన మనకి హార్ట్ అటాక్స్ తక్కువగా ఉంటాయి హార్ట్ అటాక్స్ ఈ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి 
దీనివల్ల మన హెల్త్ స్పాను లైఫ్ స్పాన్ కూడా తక్కువగా అంటే మనం త్వరగా చనిపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట దీన్ని సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ మాడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్ కింద చెప్తున్నారు అంటే మనకి హార్ట్ అటాక్స్ ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రాకుండా మనం తీసుకోగలిగిన జాగ్రత్తల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్మోకింగ్ ఆపేయడం సెకండ్ ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని మనం పెంచుకోవడం అనమాట సో ఈ ఒమేగా త్రీ యా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది చూస్తే మనం ఈ డైట్ రీసోర్సెస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఫిష్ ఫిష్ ఆయిల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం డెఫినెట్గా ఈపీఏ డిహెచ్ఏ సప్లిమెంట్స్ మనకి మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి సో వీటిని డోసు ఈపీఏ డిహెచ్ఏ డోసు మొత్తం కలిపి రోజుకి ఆల్మోస్ట్ టూ గ్రామ్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బీపీ అంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్కి ఈ బీపీకి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉందంటే మనకి బీపీ తక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒమేగా ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటే బీపీ కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట సో మనం ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ని మనం కరెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ హార్ట్ అటాక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడం త తక్కువడమే కాకుండా మన బీపీ కూడా ఒకవేళ ఉంటే బీపీ కూడా కంట్రోల్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వల్ల ఇది బ్రెయిన్ ఫంక్షన్కి చాలా ఉపయోగం అనమాట ఈ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ మెయిన్గా మనం ఈ కాగ్నిషన్ అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాం అంటే మన కాగ్నిషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాగ్నిషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి మెమొరీ మనకి మెమొరీ ఒకటి డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ ఇవి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఏదే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాపర్గా ప్రాసెస్ చేయాలన్నా దాన్ని డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది మెమొరీ బేసిక్గా ఈ కాగ్నిషన్ అంటే ఇవన్నీ అనమాట అటెన్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక దాని మీద అటె అటెన్షన్ ఫోకస్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఈ కాగ్నిషన్లో కాంపొనెంట్ కింద చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మన కాగ్నేటివ్ పవర్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి సో ఇవి డెఫినెట్గా ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు అది ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే డెఫినెట్గా మనం ఈ సప్లిమెంట్స్ ఎస్పెషలీ ఈపీఏ డిహెచ్ఏ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే మంచిది అనమాట సో ఇది అండి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒమేగా త్రీ ఇండెక్స్ గురించి